ఈ ఆదివారపు ఆరాధనకు కూడి వచ్చినటువంటి మీ అందరికీ ప్రభు పేరిట నా హృదయపూర్వకమైన వందలా చెలుస్తున్నా రోమిలికి రాసిన పత్రిక ఎనిమిదో అధ్యాయము పంతొమ్మిదో వచ్చిన నుండి ఇరవై రెండో వచ్చిన దేవుని పిల్లలు పొందబోవు మహిమ గల స్వాతంత్రము మహిమ గల ఆ స్వాతంత్రము పొందును పొందును అను నిరీక్షణ కలదై పొందును అనే నిరీక్షణ గలదై స్వేచ్ఛగా కాక స్వేచ్ఛగా కాక దానిని లోపరిచిన వాని మూలముగా వ్యర్థపరచబడెను వ్యర్థపరచబడెను సృష్టి యావత్తు సృష్టి యావత్తు ఇది వరకు ఏక గ్రీవముగా మూలుగుచు మూలుగుచు ప్రసవ వేదన పడుచున్నదని ప్రసవ వేదన పడుచున్నదని ఎరుగుదుము ఎరుగుదుము అంతే కాదు అంతే కాదు ఆత్మ యొక్క చాలు చాలు ఈ వాక్య భాగాన్ని మనం గమనించినట్లయితే ఈ వాక్య భాగములో ఈ సృష్టి బానిసత్వంలో ఉన్నట్లుగా మనకి తెలుస్తుంది ఏ బానిసత్వంలో ఉన్నది ఈ సృష్టి అసలు బానిసత్వంలో ఈ సృష్టిని ఎవరు పెట్టారు ఈ బానిసత్వం నుండి సృష్టికి విడుదల ఎలా కలుగుతుంది అని ఒకసారి మనము గమనించినట్లయితే దేవుడి సృష్టి మొత్తాన్ని సృష్టించిన తరువాత ఆరో దినాన దేవుడు మనిషిని సృష్టించాడు ఆయన పేరే ఆదాము తూర్పు దిక్కున ఏదేనులో ఒక తోట వేసి తోటలో అన్ని రకాల ఫలవృక్షములను దేవుడు మొలిపించాడు ఆ తోటని సేద్యపరచటానికి తోటను కాచుకోవటానికి తోటలో ఉన్న ఫలాలు అనుభవించడానికి ఈ సృష్టి మొత్తాన్ని ఏలుబడి చేయటానికి ఈ సృష్టి మొత్తం మీద అధికారము ఆదమునకు ఇచ్చాడు దేవుడు ఏ వర్షం పడాలంటే పడిద్ది వర్షం ఆగు అయిపోద్ది అంత అధికారాన్ని ఇస్తే ఆదము దేవుడు తినవద్దు అన్న ఫలాలు తిని అంటే ఆజ్ఞను అతిక్రమించి పాపము చేశాడు పాపం వలన వచ్చిన జీతమే మరణం అప్పుడు ఆదాము అవ్వలను బట్టి ఈ సృష్టి మొత్తము శిపించబడింది సృష్టి మొత్తము పాడైపోయింది నాశనం అయిపోయింది అంతేకాదు ఆదాము అవలు సాతాను మాట విన్నందుకు ఆదముకు దేవుడిచ్చినటువంటి ఈ సృష్టి మీద అధికారము సాతాను చేతులకు వెళ్ళిపోయింది ఈ సృష్టి మొత్తానికి ఇప్పుడు అధికారి ఎవరు సాతాను కనుక సాతాను గాడు వాడు ఇష్టం వచ్చినట్టుగా ఈ సృష్టిని పరిపాలిస్తూ ఉన్నాడు వాడు ఇష్టం వచ్చినట్టు చేస్తున్నాడు ఈ సృష్టిలో ఉన్నటువంటి మనుషులమైన మనము జంతువులు పక్షులు కీటకాలు వృక్షాలు భూమి ఆకాశము అన్నీ కూడా ఈ సాతాని బానిసత్వం నుంచి విడుదలు పొందాలని మిగులు ఆశతో ఎదురు చూస్తూ ఉన్నాయి ఒక స్త్రీ ప్రసవ వేదన పడిన తర్వాత ఓ బిడ్డను కంటుంది అలాగే సృష్టి ప్రసవ వేదన పడుతుంది దేనిని కనాలని ఏదేను తోటలో ఉన్నటువంటి ఆ వైభవము ఆ ప్రసన్నత ఆ మహిమ ఆ సంతోషము ఆ సమాధానము ఆ నెమ్మది ఆ ఆరోగ్యము మరలా పొందుకోవాలని ఇప్పుడు ఉన్న శాపం నుంచి ఈ సృష్టి విడుదల పొందాలని ఆ నూతన సృష్టిని కనాలని ప్రసవ వేదన పడుతూ మూలుగుతూ ఉన్నది సృష్టి దేవునికి స్తోత్రం అయితే ఆ రోమిలికి రాసిన పత్రిక ఎనిమిదో అధ్యాయము పంతొమ్మిదో వచ్చినంలో మొట్టమొదట ఒక మాట ఉంటుంది అక్కడ దేవుని కుమారుల ప్రత్యక్షత కొరకు మిగుల ఆశతో మిగుల చాలా ఆశతో ఎదురు చూస్తుందంట ఎందుకంటే దేవుని కుమారులు ఈ భూమి మీదకి వస్తారు వెయ్యి సంవత్సరాలు పరిపాలన చేస్తారు ఆ వెయ్యి సంవత్సరాల పరిపాలనలో ఈ సృష్టి అంత ప్రశాంతంగా ఉండేది అలా దేవుని కుమారులు భూమి మీదకి ఎప్పుడు వస్తారు వెయ్యి సంవత్సరాల పరిపాలన ఎప్పుడు చేస్తారు ప్రశాంతతను అనుభవించాలి ఆ మహిమను అనుభవించాలని సృష్టి ఎదురు చూస్తూ ఉన్నదంట అంటే 
వెయ్యేళ్ల పరిపాలన ఉన్నది ఈ భూమి మీద ఆ పరిపాలన కొరకు సృష్టి మొత్తం ఎదురు చూస్తూ ఉన్నది అసలు వెయ్యేళ్ల పరిపాలన ఉన్నదంటారా అని కొందరు డౌట్ రావచ్చు బైబుల్లో చాలా ఆధారాలు ఉన్నాయి కానీ క్లుప్తంగా కొన్ని ఆధారాలు మీకు నేను చూపిస్తాను ప్రకటన గ్రంథము ఇరవయో అధ్యాయము ఒకటో వచ్చిన నుండి ఏడో వచ్చిన వరకు మరియు మరియు పెద్ద సంఖ్యలను చేత పట్టుకొని అగాధం యొక్క తాలపు చెవి గల ఒక దేవదూత పరలోకం నుండి దిగివచ్చుట చూచి తిని అతడు ఆది సర్పమును అనగా అపవాదియు సాతాను అను ఘట సర్పమును పట్టుకొని వెయ్యి సంవత్సరములు వాణిని బంధించి అగాధంలో పడవేసి ఆ వెయ్యి సంవత్సరములు గడుచు వరకు ఇక జనములు మోసపరచబడకుండా ఉండినట్లు మోసపరచకుండా సాతాన శక్తులు అగాధమును మూసి అగాధములు పడవేసి అగాధమును మూసి వేస్తాడు దానికి ముద్ర వేసాను ముద్ర వేసాను అటు పిమ్మట అటు పిమ్మట వాడు కొంచెము కాలము విడిచి పెట్టబడవలను అంతటా సింహాసనములను చూచి తిని వాటి మీద ఆసీనులై ఉండు వారికి విమర్శ చేయుటకు అధికారము ఇయ్యబడెను మరియు క్రూర మృగమునకైనను దాని ప్రతిమకైనను నమస్కారము చేయక తమ నొసల్ల ఎందు గాని చేతుల ఎందు గాని దాని ముద్ర వేయించుకునని వారిని యేసు విషయమై తామిచ్చిన సాక్ష్యము నిమిత్తము దేవుని వాక్యం నిమిత్తమును శిరచ్ఛేదనం చేయబడి వారి ఆత్మలను చూచి తిని వారు బ్రతికిన వారై వెయ్యి సంవత్సరములు వెయ్యి సంవత్సరములు క్రీస్తుతో కూడా రాజ్యము చేసి కూడా రాజ్యము చేసి ఎలుబడి చేస్తారు భూమి మీద ఆ వెయ్యి సంవత్సరములు గడుచు వరకు ఆ వెయ్యి సంవత్సరములు గడుచు వరకు కడమ మృతులు బ్రతకలేదు కడమ మృతులు బ్రతకలేదు ఇది ఏ మొదటి పునరుద్ధానము ఈ మొదటి పునరుద్ధానములో పాలు పాలు గలవారు ధన్యులను పరిశుద్ధులనై ఇందురు ఇట్టి వారి మీద రెండవ మరణమునకు అధికారము లేదు వీరు దేవునికి క్రీస్తునకు యాజకులై క్రీస్తుతో కూడా వెయ్యి సంవత్సరములు క్రీస్తుతో కూడా వెయ్యి సంవత్సరములు రాజ్యము చేయుదురు రాజ్యము చేయుదురు వెయ్యి సంవత్సరములు గడిచిన తరువాత సాతాను తానున్న చెరలో నుండి విడిపింపబడును భూమి నలు దిశల నుండి జనులను చాలు చాలు దేవునికి స్తోత్ర చెప్పాలందరి గట్టిగా హలోయా చాలా జాగ్రత్తగా నా వైపు చూస్తూ దేవుని మాటలు వినాలి దీనిని బట్టి వెయ్యి సంవత్సరాల పరిపాలన ఉన్నదని కన్ఫర్మ్ అయ్యింది ఈ వెయ్యి సంవత్సరాల పరిపాలన కొరకు ఈ ప్రశాంతమైన పరిపాలన కొరకు ఈ గొప్ప ఆశీర్వదించబడిన పరిపాలన కొరకు శాపము లేని పాపము లేని పరిపాలన కొరకు సాతాను శక్తులు భూమి మీద లేనటువంటి పరిపాలన కొరకు సృష్టి మొత్తము ఎదురు చూస్తూ ఉన్నది అయితే ఈ వెయ్యేళ్ల పరిపాలన ఎవరు పరిపాలిస్తారు అంటే దేవుని కుమారుడు భూమి మీదకు వచ్చి వెయ్యి సంవత్సరాలు పరిపాలన చేస్తారు మరి ఈ దేవుని కుమారులు ఎవరు పరిపాలించబడుతున్నటువంటి వారు అన్ని జనులు ఉంటారు ఇజ్రాయెల్ కూడా ఉంటారు యూదులు ఉంటారు అన్ని రకాల జాతులు వాళ్ళు ఉంటారు పరిపాలించబడుతూ ఉంటారు పరిపాలించే వాళ్ళు ఎవరు ఎవరంటే దేవుని కుమారులు ఎవరు ఈ దేవుని కుమారులు అంటే ఒకటి ఆ దేవుని కుమారుడు అనబడిన ఏసయ్య ఏసయ్య వెయ్యి సంవత్సరాలు పరిపాలన చేస్తాడు ఎక్కడ కూర్చొని పరిపాలన చేస్తాడంటే యురుషలేములో సింహాసనం వేసుకుని కూర్చుంటాడు ఆయన ఆయన సింహాసనం ఆ హైట్లో ఉంటుంది కొంచెం కింద డౌన్లో కొన్ని సింహాసనాలు ఉంటాయి రెండో వరుస వీళ్ళు ఎవరంటే పన్నెండు మంది శిష్యులు ఉన్నారు కదా దేవుని చేత పిలువబడి పంపబడిన అపోస్తలు అలాగే వారితో పాటు నేను అలాగే భూలోకములు దేవుని చేత పిలువబడి దేవుని చేత పంపబడినటువంటి సేవకులు పన్నెండు మంది శిష్యులతో పాటు ఆ వరసలో కూర్చొని పరిపాలన చేస్తారు ఒకటి ఏసయ్య పరిపాలన చేసేది రెండు అపోస్తలు మూడో వరసలో ఎవరుంటారంటే పరుశుద్ధులు ఉంటారు పరుశుద్ధులు మరల మూడు రకాలుగా ఉన్నారు ఎవరంటే ఒకటి పాత నిబంధన పరుశుద్ధులు అనగా ఆదాము దగ్గర నుండి యేసు ప్రభుకు బాప్తిసం ఇచ్చాడు ఆ యోహాను దగ్గరికి ఈ మధ్యలో పుట్టి పరిశుద్ధమైన జీవితం చేసి చనిపోయి దేవుని రాజ్యానికి వెళ్ళిపోయారే ఈ పాత నిబంధన పరిశుద్ధులు ఒకటి రెండోది ఏసయ్య చనిపోయి తిరిగి లేచిన తరువాత 
ఆ రోజు నుండి ఏసయ్య మరలా వచ్చేటువంటి ఆ రాకడ వరకు ఈ మధ్యలో చనిపోయారే వీళ్ళు క్రొత్త నిబంధన పరిశుద్ధులు మూడో పరిశుద్ధులు ఎవరంటే ఉదాహరణకి ఇప్పుడు ఏసయ్య ఇప్పుడు వచ్చాడనుకోండి వస్తే ఏం జరిగిందంటే యేసు ప్రభు చనిపోయి తిరిగి లేచిన తర్వాత ఆ రోజు నుండి ఈ రోజు ఏసయ్య వచ్చాడు అనుకోండి మధ్యాకాశానికి దేవదూతలు బోరలు పూతారు ఈ రోజు వరకు ఈ మధ్య కాలంలో చనిపోయారే ఇంచుమించు రెండు వేల సంవత్సరాలు ఈ రెండు వేల సంవత్సరాల వ్యవధిలో కాలములో చనిపోయినటువంటి వారు మనకంటే ముందు చనిపోయారు భక్తిగా బ్రతికి పరిశుద్ధంగా బ్రతికి ఆ చనిపోయినటువంటి వారు ఆత్మలు పరదేశంలో ఉన్నాయి ఏసై వచ్చేటప్పుడు వాళ్ళని తీసుకుని వస్తాడు వాళ్ళు వచ్చి ఎక్కడైతే వాళ్ళని సమాధి చేశారో ఆ సమాధుల నుంచి మరలా లేస్తారు వీళ్ళు క్రొత్త నిబంధన పరిశుద్ధులు వీళ్ళు లేచి ఏసే దగ్గరికి వెళ్ళిపోతారు అలా వెళ్ళినప్పుడు మనసును మార్చుకొని బాప్తిస్తుని తీసుకొని ప్రతి ఆదివారం మందిరానికి వచ్చి వాక్యాన్ని విని వాక్యానుసారంగా జీవిస్తున్న పరిశుద్ధులు అనేటువంటి మనము రెప్పపాటు కాలములు అనగా అలా రెప్ప కొడితే అంత సమయం పడుతుందో అంత సమయంలో ఈ మట్టి శరీరం మహిమా శరీరంగా మార్చబడి ఆ సమాధుల నుంచి లేచి వెళుతున్నారే దేవుని దగ్గరికి ఆత్మలు వాళ్ళతో పాటు మనము కూడా దేవుని యొక్కకు వెళతాము మధ్యకాస్తానికి గట్టి చెప్పులు కొడుతూ దేవుని నామై పర్సెంట్ ప్రజలాడు హలలోయ భూలోకములో ఉన్న అన్ని సంఘాలలో పరిశుద్ధంగా వాక్యానుసారంగా బ్రతుకుతున్న వాళ్ళు మాత్రం ఎత్తబడతారు వీళ్ళని క్రొత్త నిబంధన పరిశుద్ధులు అంటారు ఇలా ఎత్తబడిన తర్వాత ఏం జరిగిందో తెలుసా ఏడు సంవత్సరాలు ఈ భూమి మీద శ్రమల కాలం ఉంటుంది మొదట మూడున్నర సంవత్సరాల శ్రమల కాలము ప్రపంచములో ఉన్నటువంటి అన్యులకు అన్యులు అంటే ఎవరు యూదులు ఇజ్రాయలు కాని వారిని అన్యులు అంటారు కొందరు తెలియక మేము అన్యులు అని చెప్తారు భారతదేశంలో ఉన్న వాళ్ళందరూ అన్యులే ఆ యూదులు ఇజ్రాయలు కాక భూలోకములో ఉన్న అన్ని కులాల వాళ్ళు అన్ని మతాల వాళ్ళు అన్యులు ఈ విడిచి పెట్టబడినటువంటి అన్యులకి మొదట మూడున్నర సంవత్సరాలు శ్రమల కాలం ఉంటుంది ఆ నెక్స్ట్ మూడున్నర సంవత్సరాల శ్రమల కాలము యూదులకి ఇజ్రాయల్కి ఉంటుంది అప్పుడు ఈ రెండు మూడున్నర సంవత్సరాలు కలిపి ఏడు సంవత్సరాల శ్రమల కాలం మొదటి మూడున్నర సంవత్సరాల శ్రమల కాలంలో ఏం జరుగుతుందంటే క్రీస్తు విరోధి ఒకటి బయలుదేరతాడు ప్రపంచంలో అన్ని దేశాలు ఒక పరిపాలన కిందకు వస్తాయి అందరినీ పరిపాలన చేయడానికి ఈజీగా ఆ అంత్యక్రీస్తు ఏం చేస్తాడంటే ఆరు వందల అరవై ఆరు ముద్ర ఉన్నటువంటి బియ్యపు గింజ అంత చిన్న చిప్పు ఒకటి మెమరీ కార్డు లాంటిది చిన్న చిప్పు నుదుట్ల మీద పెట్టేస్తాడు లేక ఈ కుడి చేతికి దిగో ఈ రెండు ఏళ్ళ మధ్యలో పెట్టేస్తాడు ఎందుకు ఇక్కడ కానీ ఇక్కడ కానీ పెడతారంటే బాడీలో ఉష్ణోగ్రతలు మారినా ఇక్కడ ఉష్ణోగ్రత సామాన్యంగా మారదు ఒకే విధంగా ఉంటుంది కాన్స్టెంట్ గా అందుకని ఇక్కడ పెడతాడు బైబుల్ లో కూడా అదే రాయబడి ఉన్నది నుదుటి మీద పెడతాడు అని ఆరు వందల అరవై ఆరు ముద్ర వేయించుకుంటే ఇక పర్లోక రాజ్యం లేదు సరే ఆరు వందల అరవై ఆరు ముద్ర వేయించుకోకపోతే వాటర్ ప్లాంట్ దగ్గర వాటర్ ఇవ్వరు ఏళ్ళకి బియ్యము ఇవ్వరు బట్టలు ఇవ్వరు ఇక ఏమి కొనుక్కోవటానికి ఉండదు ఏమి పొరపాటుని ఏమి దొరకవే ఇంకా ఆరు వందల అరవై ఆరు ముద్ర వేయించుకోకపోతే ఆరు వందల అరవై ఆరు ముద్ర వేయించుకుంటేనామో పర్లోక రాజ్యం లేదు అప్పుడు మనసును మార్చుకుని బాప్తిసు తీసుకున్నారు కొందరు ప్రతి ఆదివారం చర్చికి రాలేదు వాక్యానుసారంగా బ్రతకలేదు ఏదో నామకార్థంగా వచ్చిపోయారు అలాంటి వాళ్ళు పర్లోక రాజ్యానికి ఎత్తబడరు సంఘంతో పాటు వెళ్ళల భూమి మీద ఉన్నారు వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే సంఘం ఆల్రెడీ పర్లోక రాజ్యానికి వెళ్ళిపోయింది పాస్టర్ గారు గొంతు చూసుకుని అరిసి 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 దేవుడు రాబోతున్నాడు త్వరగా వస్తాడు త్వరగా వస్తాడని చెబితే మేము లెక్క చేయలేదు వినలేదు అలాగే దేవుడు వచ్చాడు సంఘాన్ని తీసుకుని వెళ్ళినాడు మేము మనసు మార్చుకున్న బాప్తీసుని తీసుకున్నాం సరిగా మందిరానికి రాలేదు బైబుల్ చదవలేదు సరిగా ప్రార్థన చేయలేదు ఏ కాడికి ఈ లోకంలో డబ్బు 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 అని వీటి మీద పడి ఈటి చుట్టూ తిరిగాము ఇప్పుడు మా పరిస్థితి ఏంటి ఇక అగ్నిగుండానికి వెళ్లాల్సిందని మేము అని బాధపడి వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఆరు వందల అరవై ఆరు ముద్ర మేము వేయించుకోము అంటారు వేయించుకోకపోతే ఈ విడిచి పెట్టబడినటువంటి సంఘం అన్నదే వీళ్ళని ఆ అంత్యక్రీస్తు సాతాను ఆ సాతాన సంబంధం అనేటువంటి వాడు మనిషి వాడు ఏం చేస్తాడంటే చేతులు నరికేస్తాడు కాళ్ళు నరికేస్తాడు చెవులు ముక్కులు ఓజేస్తాడు చిత్రహింసలు పెడతాడు ఆరు వందల అరవై ముద్ర వేయించుకుంటావా లేదా అని మేము వేయించుకోము అని ఎన్ని చిత్రహింసలు పెట్టినా ఆరు వందల అరవై ఆరు ముద్ర వేయించుకోకపోతే వీళ్ళని చంపేస్తాడు సంఘం ఎత్తబడిన తర్వాత మొదటి మూడున్నర సంవత్సరాలు ఇదే తంతు ప్రపంచం అంతా అనిలకి వీళ్ళు దేవుని కొరకు చనిపోయారు కాబట్టి వీళ్ళని హత సాక్షులు శ్రమణ కాలం పరిశుద్ధులు అంటారు వీళ్ళని ఏళ్ల కొరకు మూడున్నర సంవత్సరాల తర్వాత మరలా మధ్యాకాశంలో బోరలు ఓదబడతాయి దేవునికి స్తోత్రం 
ఈ మొదటి మూడున్నర సంవత్సరాలు ఆరు వందల అరవై ఆరు మొదలు వేయించుకోకుండా చనిపోయారే అన్నిలు వీళ్ళందరూ కూడా మూడున్నర సంవత్సరాల తర్వాత మరలా ఎత్తబడి దేవుని రాజుకి వెళ్ళిపోతారు వీళ్ళు పరిశుద్ధులు ఈ మూడు రకాల పరిశుద్ధులు మాత్రమే ఏడు సంవత్సరాల తర్వాత భూలోకానికి వచ్చి ఈ భూమి మీద వెయ్యి సంవత్సరాల పరిపాలన చేస్తారు ఒకటి ఏసయ్య రెండు అపోస్తలలు సేవకులు మూడోది పరిశుద్ధులు పరిశుద్ధులు మూడు రకాలని చెప్పాను ఒకటి పాత నిబంధన పరిశుద్ధులు రెండు క్రొత్త నిబంధన పరిశుద్ధులు మూడోది సంఘం ఎత్తబడిన తర్వాత మూడున్నర సంవత్సరాల శ్రమణ కాలంలో ఉన్న ఆరు వందల అరవై ఆరు మొదలు వేయించుకొనని శ్రమణ కాలంలో పరిశుద్ధులు ఈ మూడు రకాల పరిశుద్ధులు ఆ వాక్యంలోనే ఉన్నది మళ్ళీ చదవండి రోమినికి రాసిన పత్రిక ఎనిమిదో అధ్యాయము పంతొమ్మిదో వచ్చిన నుండి రెండు మూడు వచ్చిన చదవండి దేవుని కుమారుల దేవుని కుమారుల ప్రత్యక్షత కొరకు అదుగో దేవుని కుమారుడు భూమి మీదకు వచ్చి ఏడు సంవత్సరాల శ్రమణ కాలం తర్వాత భూమి మీదకి వచ్చి సృష్టి మిగుల వెయ్యి సంవత్సరాలు మనం పరిపాలన చేయాలని సృష్టి ఎదురు చూస్తున్నది మన కొరకు తేరు చూచుచు కనిపెట్టు కనిపెట్టుచున్నది ఎలయనగా ఎలయనగా సృష్టి నాశనముకు లోనైన దాస్యో సృష్టి నాశనముకు లోనైంది దాసత్వంలోకి వెళ్ళింది ఎప్పుడు ఆదాము కాలములో సాతాను బానిసత్తులకి వెళ్ళిపోయిందప్పుడు సృష్టి విడిపింపబడి అదుగో విడిపింపబడి దేవుని పిల్లలు పొందబోవు దేవుని పిల్లలైన మనము పొందబోవు మహిమ గల స్వాతంత్రము ఆ మహిమ గల స్వాతంత్రం అనే వెయ్యి ఏళ్ళ పరిపాలన కావాలని కోరుకుంటుంది సృష్టి దేవునికి స్తోత్రం దేవుని పిల్లలమైన మనము మహిమ గల బానిసత్వము లేనటువంటి స్వాతంత్రము కలిగినటువంటి వెయ్యేళ్ల పరిపాలన మనం చేస్తాం కదా ఈ వెయ్యేళ్ల పరిపాలన అనుభవించాలని సృష్టి ఎదురు చూస్తూ ఉన్నది అయితే అక్కడ మాట రాయబడి ఉన్నది ఆదాము సమయంలో సృష్టి మొత్తము సాతాను బానిసత్వంలోకి వెళ్ళిపోయింది కదా వాడు ఇష్టం వచ్చినట్టు పరిపాలన చేస్తున్నాడు సృష్టిని బాగా ఇబ్బంది పెడుతున్నాడు కదా అయితే వెయ్యేళ్ల పరిపాలనలో సాతాను శక్తులు ఉండవు వేడు సంవత్సరాలు శ్రమణ కాలం అయిపోయిన తర్వాత మనకి పరలోక రాజ్యంలో విందు ఉంటుంది విందు అయిపోయిన తర్వాత ఏసయ్య మనల్ని తీసుకొని భూమి మీదకి వస్తాడు మహిమ శరీరంలో ఉంటాం మనము భూమి మీదకి వచ్చి భూమి మీద వెయ్యి సంవత్సరాలు ఏసయ్య మనము కలిసి పరిపాలన చేస్తాము ఆ పరిపాలన సృష్టి చాలా సంతోషంగా సమాధానంగా నెమ్మదిగా ఉంటుంది సాతాను ఉండడు సాతాను శక్తులు మొత్తాన్ని ఏసయ్య పట్టుకొని అగాధులు వెయ్యి సంవత్సరాలు సాతాను శక్తులను బంధిస్తాడు భూమి మీద ఉండవు వెయ్యి సంవత్సరాలు మనం చేసే పరిపాలనలో సాతాను శక్తులు భూమి మీద ఉండవు కాబట్టి భూమి మీద పాపము ఉండదు పాపం చేయమని ప్రేరేపించేది సాతాను అసలు పాపం చేయాలని ఆశ ఉండదు ఈరోజు చూడు సాతాను బానిసత్వంలో సృష్టి ఉన్నది కాబట్టి ఈరోజు పాపము చేయకూడదని వాక్యమిని నువ్వు తీర్మానం చేసుకున్నా సాతాను గాడి నిషాద పాపం చేపిస్తాడు చూపుల ద్వారానో మాటల ద్వారానో ఆలోచన ద్వారానో ప్రవర్తన ద్వారాను పాపం చేపిస్తూనే ఉంటాడు ఏం జరుగుతుందంటే ఇప్పుడు సృష్టి వాడి బానిసత్వంలో ఉంది కాబట్టి వాడి ఇష్టం వచ్చినట్టు పాపం చేపిస్తున్నాడు అయితే ఈ సాతాన శక్తులు మొత్తాన్ని పట్టుకొని ఏసయ్య అగాధులు బంధిస్తాడు కాబట్టి భూమి మీద వెయ్యి సంవత్సరాల సాతాన శక్తులు ఉండవు కాబట్టి పాపము చేయాలనే ప్రేరేపణ ఎవ్వరికి రాదు ప్రపంచంలో ఎక్కడా పాపము ఉండదు బూతులు ఉండవు అబద్ధాలు ఉండవు సాడీలు ఉండవు గర్వం ఉండదు కోపం ఉండదు ఈర్ష్య ఉండదు ద్వేషం ఉండదు మత్సరం ఉండదు కామవాంచ సినిమాలు బూతులు ఈ పాపం అసలు ఏమి ఉండదు నా రాజ్యము ఈ లోక సంబంధమైనది కాదన్నాడు ఏసయ్య అంటే ఈ లోకంలో ఏమున్నాయి శరీరాశ నేత్రాశ జీవడమము గర్వము ఇవి వెయ్యేళ్ల పరిపాలనలో ఉండవు అంతేకాదు ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుంది ఒక జంతువును ఒక జంతువు చంపుకుంటూ తిట్టని వెళ్ళేదా చంపుకుంటున్నాయి ఒక జంతువుకి ఇంకొక జంతువు భయపడుతూ బ్రతుకుతూ ఉన్నాయి అలాగే మనుషులు కూడా ఒక మనిషి ఆస్తి కొరకు అంతస్తుల కొరకు ఇంకొక మనిషి మీద పడి చంపేస్తున్నాడు గొడవలు జరుగుతున్నాయి కొట్లాట్లు జరుగుతున్నాయి ఈ మానభంగాలు మర్డర్లు ఇవన్నీ సాతాన గాడు ఉన్నాడు కాబట్టి వాడు అన్ని చేపిస్తున్నాడు వెయ్యేళ్ళ పరిపాలన సాతాన శక్తులు ఉండవు కాబట్టి మనుషులు ఒకరిని ఒకరు చంపుకోవటము ఉండదు ఒకరితో ఒకరు తగాదలు పెట్టుకోవటము ఉండదు జంతువులు ఒక జంతువులు ఒక జంతువు చంపదు సింహం గొర్రెపిల్ల చక్కగా రెండు కలిసి ఆడుకుంటాయంట ఆ మిడు నాగుంటుంది పాము చిన్న పిల్లాడు ఆడుకుంటా ఉంటారంట పాము కరవదు సింహం మాంసం తినదు గడ్డి మేస్తుంది ఇలా ప్రశాంతమైనటువంటి పరిపాలన ఎన్ని సంవత్సరాలు వెయ్యి సంవత్సరాలు ఆ పరిపాలన ఎవరు చేయబోతున్నారు 
పరిశుద్ధులు అంటున్నావు అది ఇండైరెక్ట్ డైరెక్ట్ అండి తెలుసా మనసును మార్చుకుని బాప్తిసం తీసుకుని వాక్యానుసారంగా జీవించే వాళ్ళ పరిశుద్ధులు ఆ పరిశుద్ధులు అంటే మనమే వెయ్యి సంవత్సరాల పరిపాలన చేయబోతున్నాం నీ ఆత్మీయ జీవితాన్ని బట్టి నువ్వు పడ్డ కష్టాన్ని బట్టి అనేక దేశాలకు అధికారికి పెట్టచ్చు అనేక రాష్ట్రాల మీద అధికారికి పెట్టచ్చు జిల్లాల మీద అధికారికి పెట్టచ్చు ఇలా వెయ్యి సంవత్సరాలు పరిపాలన మనం చేయబోతున్నాము దేవునికి స్తోత్రం హలో అది కాను మూడు అధ్యాయం పదిహేడు పద్దెనిమిది వచ్చిన చూడు అందుకు ఆయన ఆధాముతో నీవు నీ భార్య మాట విని తినవద్దని నేను నీకు ఆజ్ఞాపించిన వృక్ష ఫలములు తింటివి వృక్ష ఫలములు తింటివి కనుక కనుక నీ నిమిత్తము నీ నిమిత్తము నేల శపించబడి ఉన్నది అదుగో నేల శపించబడింది ప్రయాసముతోనే ప్రయాసముతోనే నీవు బ్రతుకు దినములన్ని నువ్వు బ్రతుకు దినములన్ని దాని పంట తిందువు అది ముండ్ల తుప్పలను ముళ్ళ తుప్పలను గచ్చ పొదలను గచ్చ పొదలను నీకు మొలిపించు మొలిపించును చాలు ఆదాము అవల తప్పు చేశారు కాబట్టి శాపం వచ్చింది సృష్టికి సాతాన బానిసత్తులకి వెళ్ళింది సృష్టి కానీ వెయ్యాళ్ళ పరిపాలన దేవుడు విడిపిస్తాడు మన పరిపాలనలో ఈ సృష్టి చాలా ప్రశాంతంగా ఉంటుంది ఆశీర్వాదకరంగా ఉంటుంది వెయ్యాళ్ళ పరిపాలన జరిగేటువంటి మేలులు ఎలా ఉంటే చెప్తున్నా ఒకటి సృష్టి మొత్తము బానిసత్వం నుండి విడుదల పొందుతుంది అది బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి రెండోదిగా సృష్టికి కలిగే మేలు లేదా వెయ్యాళ్ళ పరిపాలనలో ఎలా ఉంటుంది పరిపాలన ఎలాంటి ఆశీర్వాదం మనం అనుభవిస్తాము చదవండి ఆది కాండము ఐదో అధ్యాయము ఇరవై తొమ్మిదో వచ్చినాం భూమిని యహోవా శపించినందువలన కలిగిన మన చేతుల కష్టము విషయంలోను మన పని విషయంలోను ఇతడు మనకి నెమ్మది కలుగు జేయును అనుకుని అతనికి నోవాహు అని పేరు పెట్టను నోవాహు అని పేరు పెట్టను చాలు నోవాహు పుట్టినప్పుడు నోవాహు అని ఎందుకు పేరు పెట్టారు అంటే భూమిని దేవుడు శపించాడు కదా ఆ శాపం నుండి ఇతను మనల్ని విడిపిస్తాడేమో అని నోవాహు నాకు నోవాహు అని పెట్టి పెట్టారు నోవాహు అంటే నెమ్మది సమాధానము అని అర్థం వినాడు జాగ్రత్తగా అక్కడ మనం గమనించవలసిన విషయం ఏంటంటే భూమిని దేవుడు శపించాడని రాయబడి ఉంది అక్కడ కనుకనే ఇప్పుడు భూమి నువ్వు ఎంత ఎరువేసినా పంటలు సరిగా పండుతున్నాయా పండట్లా నువ్వు నాటకపోయినా ఆ ముళ్ళ చెట్లు పెరుగుతూనే ఉంటాయి నువ్వు నాటాల్సిన అవసరం లేదు బోరేస్తే కొన్ని సందర్భాల్లో నీళ్లు బట్టల పడ్డ ఉప్పు నీళ్లు పడుతూ ఉన్నాయి అప్పుడప్పుడు భూమి మీదకి వరదలు వస్తూ ఉంటాయి సునామీ వస్తూ ఉండేది భూకంపం వచ్చి అప్పుడప్పుడు భూమి పగిలిపోతూ ఉంటుంది ఒకసారి అసలు వర్షాలే పడవు సకాలంలో పంటలు పండవు ఆ రోజు ఆదాము అవల చేసిన తప్పును బట్టి భూమిని దేవుడు శపించాడు అయితే వెయ్యేళ్ల పరిపాలన ఎలా ఉంటుందంటే భూమికి ఉన్న శాపము తొలగిపోతుంది దేవునికి స్తోత్ర చెప్పలు గట్టిగా హలెలోయ ఒకటి బాన్యసత్వం నుంచి విడుదల పొందుతుంది సృష్టి రెండోది భూమి శాపం నుంచి విడుదల పొందుతుంది ఈ భూమి దీవించబడుతుంది వెయ్యి సంవత్సరాలు ఎలా ఉంటుందంటే నువ్వు ఎక్కడ బోరు వేసినా తక్కువ లోతులో నీళ్లు పడతాయి ఏ నీళ్లు పడతాయి తెలుసా ఉప్పు నీళ్లు పొరపాటున ఉండవు అన్ని మంచి నీళ్లు ఉంటాయి అది భూమి యొక్క ఆశీర్వాదం దేవునికి స్తోత్రం భూమి మీద భయంకరమైన వర్షాలు పడవు అసలు వర్షాలు లేవు అని అనావృష్టి రాదు బాగా వర్షాలు పడ్డాయి అతివృష్టి భూమి మీద ఉండదు భూమి మీదకి వరదలు రావు ఈ భూమికి భూకంపాలు రావు ఈ భూమి మీదకి తుఫానులు రావు భూమి దీవించబడుతుంది ఈ భూమి ఆశ్చర్యకరంగా ఉంటుంది భూమి మీద ఉన్నటువంటి మనము కూడా ఆశీర్వాదాన్ని అనుభవిస్తాము దేవునికి స్తోత్ర చెప్పలు గట్టిగా హలెలోయ ఇంకోటి భూమి లోపల సారం పెరుగుతుంది నువ్వు ఇప్పుడు ఎంత బలం ముందు వేసినా ఎంత యూరే వేసినా అది పండిద్దో ఎండిద్దో గ్యారంటీ లేదు వెయ్యాళ్ళ పరిపాలనలో భూమి సారం పెరుగుతుంది ఎరువు కొనుక్కొచ్చి ఎరువు వేసిన అవసరం లేదు ఎరువు కొట్లు ఉండవు నువ్వు విసిరేసిన మొక్క బతుకుతుంది బాగా పండుతుంది అది అలా రెండోదిగా వెయ్యాళ్ళ పరిపాలనలో ఈ భూమి దీవించబడుతుంది భూమి మీద ఉన్న ఆ దీవిని మనం అనుభవిస్తాము దేవునికి స్తోత్రం అయితే దానికి సంబంధించిన మాట ఒకటి చదవండి అరవై ఏడవ కీర్తన ఆరు ఏడు చరణాలు అప్పుడు భూమి దాని ఫలమిచ్చును భూమి దాని ఫలమునిచ్చును మా దేవుడు మమ్మను ఆశీర్వదించును ఆశీర్వదించును దేవుడు మమ్మను దీవించును భూదిగంత నివాసులందరూ భూదిగంతముల నివాసులందరూ ఆయన ఎందు ఆయన ఎందు భయభక్తులు నిలుపుదురు ఆయన ఎందు భయభక్తులు నిలుపుదురు చాలు దేవునికి స్తోత్రం రెండోదిగా వెయ్యాళ్ళ పరిపాలన ఎలా ఉంటుందంటే 
భూమి దీవించబడుతుంది కనుక భూమి మీద ఉన్న మనం ఆ దీవెనను అనుభవిస్తాము భూమికి శాప ఉండదు ప్రజలాడు హలలోయా ఆ మూడోదిగా ఇంకొక మాట చదవండి యోవేలు గ్రంథము రెండో అధ్యాయము ఇరవై ఒకటో వచ్చిన నుంచి ఇరవై ఏడో వచ్చిన వరకు దేశమా భయపడక సంతోషించి భయపడక సంతోషించి గంతులు వేయుము యహోవా గొప్ప కార్యములు చేసేను పశువులారా భయపడకుడి గడ్డి బిళ్ళలో పచ్చిక మొలుచును చెట్లు ఫలించును అంజూరపు చెట్లును ద్రాక్ష చెట్లును సమృద్ధిగా ఫలించును వెయ్యాళ్ల పరిపాలనలో మూడోదిగా మనకు వచ్చే దీవిని ఏంటంటే పంటలు సమృద్ధిగా పండుతాయి తర్వాత సియోను జనులారా ఉత్సహించి మీ దేవుడైన యహోవా ఎందు సంతోషించుడి సంతోషం ఉంటుంది ఈ వెయ్యాళ్ల పరిపాలనలో గొప్ప సంతోషాన్ని అనుభవిస్తాము ఉత్సాహంగా ఉంటాము పంటలు బాగా పండుతాయి ఆ తర్వాత తన నీతిని బట్టి ఆయన తొలకరి వర్షము అదుగు పంటకి తొలకరి వర్షము కడవరి వర్షము అవసరము ఇప్పుడు అనుకున్నట్టుగా వర్షాలు పడట్లా వర్షాలు వద్దు అనుకున్నప్పుడు వర్షాలు పడుతున్నాయి వర్షం కావాలనుకున్నప్పుడు వర్షం పట్ల ఇది ఇప్పుడు శాపం భూమికి కానీ వెయ్యాళ్ళ పరిపాలనలో కరెక్ట్గా వర్షాలు పడతాయి ఎక్కువ పడవు తక్కువ పడవు కరెక్ట్గా పడతాయి కనుక పంటలు బాగా పండుతాయి ఆ తర్వాత వాన కురిపించి పూర్వమందు వలె తొలకరి వర్షమును అదొక పూర్వమందు వలె అంటే ఏదేనో తోటలో ఉన్నప్పుడు ఎలా జరిగిందో అలా కడవరి వర్షమును తొలకరి వర్షమును కడవరి వర్షమును మీకు అనుగ్రహించును మీకు అనుగ్రహించును కొట్లు ధాన్యముతో నిండును అదుగో పంటలు బాగా పండుతాయి కాబట్టి నీ ఇంటిలో ధాన్యం ఎలా ఉంటుంది నిండుగా ఉంటుంది ఏ ఇంట్లో దరిద్రత ఉండదు కరువు ఉండదు కన్నీళ్లు ఉండవు అప్పులు ఉండవు రోగాలు ఉండవు కోటి గడికి చేపట్లా ఎన్ని సంవత్సరాలు వెయ్యి సంవత్సరాలు ఎవరికి మనకి అలా వెయ్యి సంవత్సరాలు అనుభవించబోతూ ఉన్నాం ఈ నాలుగు రోజులు బ్రతు కొరకు ఎందుకు ఏడుస్తున్నావు ఎందుకు బాధపడుతున్నావు దరిద్రత ఉందని కరువు ఉన్నదని కన్నీళ్ళు ఉన్నాయని బాధలు ఉన్నాయని ఆశీర్వాదాలు లేదని ఏడుస్తున్నావు ఈరోజు దేవుడు వచ్చాడు అంటే ఎత్తబడతాము పరలోక రాజ్యం మనకు విందు రేపు నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది పరలోక రాజ్యంలో ఏడు సంవత్సరం విందు ఏడు సంవత్సరం అయిపోయిన తర్వాత భూమి మీదకి వచ్చేస్తాం పెయ్యేళ్ళు పరిపాలన ప్రారంభం అవుతుంది ఇక్కడ మనం ఇలా కన్నీళ్ళు నిందలు అవమానాలు దరిద్రత కరువును అనుభవిస్తున్నామని ఇదే భూమి మీద దేవుడు మన చేత వెయ్యి సంవత్సరాలు మంచి పరిపాలన చేయించబోతున్నాడు ఆమె ఆ తర్వాత ఇంకో మాట కూడా ఉంది చదువు అక్కడ క్రొత్త ద్రాక్ష రసము క్రొత్త ద్రాక్ష రసం అంటే క్రొత్త సంతోషాన్ని అనుభవిస్తాం జీవితంలో ఎప్పుడు అనుభవించిన క్రొత్త సంతోషం వేయాలి పరిపాలన ఉంటుంది మనకి ఆ తర్వాత క్రొత్త తైలమును క్రొత్త తైలం అంటే క్రొత్త అభిషేకము మంచి అభిషేకముతో నడిపించబడుతుంది భూలోకము గానుగులకు పైగా పొర్లి పారును అబ్బా పొర్లి పారే అనుభవము మంచి అభిషేకం భూమి మీద ఉంటుంది సంఘం ఎత్తబడిన తర్వాత ఏడు సంవత్సరాలు భూమి మీద శ్రమల కాలం ఉంటుందా శ్రమల కాలంలో పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు భూమి మీద ఉండడు మనతో పాటు అక్కడికి వచ్చేస్తాడు మనం తీసుకుని వెళ్ళి ఏసైకి అప్పగించేది పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు సంఘాన్ని ఏడు సంవత్సరాలు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనతోనే ఉంటాడు ఏడు సంవత్సరాలు విందు అయిన తర్వాత వెయ్యి సంవత్సరాల పరిపాలన చేయడానికి భూమి మీదకి వస్తాం కదా మనతో పాటు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు భూమి మీదకి వస్తాడు వచ్చి మనతో పాటు వెయ్యి సంవత్సరాల పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు భూమి మీద ఉంటాడు ఆయన సమాధాన కర్త కాబట్టి భూమి మీద అందుకునే సమాధానం ఉంటుంది ప్రజలాడు హలిలోయా మంచి అభిషేకం సంతోషము సమాధానం పొంగి పొరులుతుందంట ఆ తర్వాత మీరు కడుపారా తిని ఈరోజు ఒక పూట తిని ఒక పూట తినలేక ఒక పూట ఉండి ఒక పూట ఉండలేక ఉన్నవేమో మీకు ఇంకా మంచి శుభవార్త ఏంటంటే వెయ్యేళ్ళ పరిపాలన చక్కగా మాంసం కూడా ఉండిద్ది ఏమి కంగారు పడగాకండి మాంసం ప్రియులు ఉంటారు కొందరు శాకాహారం ఉండిద్ది ఒక గొప్ప విషయం ఏంటంటే వెయ్యేళ్ళ పరిపాలనలో మన మహిమా శరీరంలో ఉంటాము కాబట్టి మనము మాంసము తింటాము చేపలు తింటాము అన్నీ తింటాము ఇంకొకటి ఏంటంటే దేవదూతలు తినే మన్నాహారం కూడా మహిమా శరీరం కదా తింటాం ఒక గొప్ప విషయం ఆశ్చర్యపడే విషయం ఏంటి తెలుసా ఎన్ని తిన్నా మహిమా శరీరంలో ఉన్న మనము బాత్రూంకి వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు దేవునికి స్తోత్రం బాత్రూమ్స్ అవసరం లేదు మనకి ఎందుకంటే మహిమా శరీరంలో ఉన్నాము కాబట్టి చిన్నది మొత్తం ఏమైంది మహిమైపోద్ది దేవునికి స్తోత్రం హలో అక్కడ ఇంకో మాట కూడా చదువు కడుపార తిని తృప్తి తృప్తిగా మంచి బట్టలు కట్టుకొని మంచి భోజనం తింటూ దేవుడు నమ్ముకుని ఏమిచ్చాడంట మాకు అంటున్నావు ఈ రోజు దేవుడు వచ్చాడంటే రేపటి నుంచి ప్రారంభమవుతుంది మనకు వైభవం అది వెయ్యి సంవత్సరాలు 
ఈ భూమి మీద దేవుడు ఇవ్వబోతున్నాడు ఆ తర్వాత మీ కొరకు మీ కొరకు వింత కార్యములు జరిగి అదుగో వింత కార్యాలు అంట వింత అంటే ఏంటి ఆశ్చర్యం ఆశ్చర్యమని కార్యాలు చేస్తారంట ఆశ్చర్యంగా ఉంటుందంతా తర్వాత మీ దేవుడైన యహోవా అదుగో మీ దేవుడైన యహోవాను స్థుతించినట్లు స్థుతించినట్లు నేను పంపిన మిడతలను అదుగో నేను పంపిన మిడతలను గొంగలి పురుగులను గొంగలి పురుగులను పసర పురుగులను పసర పురుగులను చీడ పురుగులను చీడ పురుగులను అను నా మహా సైన్యము అను ఆయన సైన్యాన్ని పంపించి ఇప్పుడు పంటలు పండకుండా చేస్తున్నాడు మాట అంటలేదని ఆ రోజు ఆదాం అవల చేసిన తప్పును బట్టి పాపం వచ్చింది శాపం వచ్చింది కాబట్టి దేవుడే గొంగల పురుగులు తెగుళ్ళు పంపించాడంట అందుకని ఇన్ని మందులు కొట్టినా ఎంత ఎరువులు వేసినా పంటలు పండట్లా అది శాపం దేవుడు అంటున్నాడు నేనే పంపించాను వాటిని అన్నాడు వెయ్యేళ్ళు పరిపాలన ఏం చేస్తాడు తెలుసా గొంగల పురుగులు ఉండవు తెగుళ్ళు ఉండవు పంటలకి రోగాలు ఉండవు ఎరువులు వేసిన అవసరం లేదు మందులు వేసిన అవసరం లేదు ఆ నవక్రాలను గొడికలు వేసిన అవసరం లేదు ఇవి ఏమీ లేకుండా మంచి పంట బాగా పండుతుంది పంట దేవునికి స్తోత్ర ఇక గొప్ప విషయం ఏంటి తెలుసా ఈరోజు పది బత్తాకాయలు పిండితే రెండు గ్లాసులు చూసి వచ్చింది కానీ వెయ్యేళ్ళ పరిపాలనలో ఒక బత్తాకాయ పిండితేనే పది బత్తాకాయలు అంత చూసి వచ్చింది దేవుడికి స్తోత్రం హలో లేదా ఇక ఫలాలు ఎలా ఉంటాయో చూడండి ఈ సైజులో ఉంటాయి బత్తాకాయలు దానమ్మకాయలైనా ఒక కాయ ఒకరు తినలేరు ఈ రోజు దేవుడు వచ్చాడంటే రేపటి నుంచే స్టార్ట్ అయింది మనకి ఎందుకు కంగారు పడతా ఈ భూమి మీద మళ్ళీ వెయ్యి సంవత్సరాలు ఎంత గొప్ప వైభవాన్ని దేవుడు మనకి ఇవ్వబోతున్నాడు అసలు అధికారులు మనమే మనమే పరిపాలించే మనమే నడిపించేది మనం తిన్న తర్వాతనే ఎవరైనా ఆ ఎంత తిన్నా ఏమన్నాడు అక్కడ కడుపారా తిని తృప్తి పొందుతారు అందరూ బాగానే ఉంటారు ప్రపంచమంతా బాగుంటారు ఆ తర్వాత చదువు ఇంకో మాట కూడా ఉంది అక్కడ తినివేసిన సంవత్సరముల పంటను మీకు మరలా ఇత్తును నా జనులు ఇక ఎన్నటికీ సిగ్గున అదుగో కోటి గడ్డికి చెప్పట్లు సంతోషంగా చెప్పల గట్టిగా హలోయా నష్టం వచ్చిందన్న పంటలో అప్పులు పాలు ఏమేమన్నా అంటుంటారే ఈ పోగొట్టుకున్న పంట అంతా ఆ వెయ్యి సంవత్సరాల పరిపాలన దేవుడు మరలా నీకిస్తాడు దేవునికి స్తోత్ర దరిద్రత ఉండదు కరువు ఉండదు పంట వేసిన తరువాత ఏరా ఏం సంవత్సరం ఎంత అయిన ఒడ్లు ఏంటి అనగలనే సరిగా కాలేదులే అని తల దించుకుంటా ఉంటారు సిగ్గుతో ఓ పది బాస్తలు ఎక్కువ బండి అనుకు ఆయనకి అని అవుతుంటాడు అంటే తల దించుకున్నారు పంట సరిగా పండలేదని అప్పుడు తల దించుకోవలసిన అవసరం ఉండదు వెయ్యి సంవత్సరాల పరిపాలనలో ఇత్తనాలు అట్ట విసిరేసినా బాగా పండుతాయంట ఆమె అయితే ఆమోసు పుస్తకము తొమ్మిదవ అధ్యాయం పదమూడు వచ్చిన కూడా చూడు రాబో దినములలో కోయువారు అదుగో రాబో దినాలలో కోయువారు రాబో దినాలు అంటే వెయ్యి సంవత్సరాల పరిపాలనలో కోయువారు దున్నువారి వెంటనే వత్తురు దున్నువారు వెంటనే వస్తారంట వినండి జాగ్రత్తగా విత్తనాలు విత్తుకుంటా వస్తా ఉంటే వెనక పంట కోసుకుంటా వస్తా ఉంటారంట అదేంటి విచిత్రంగా ఉంది కదా ఎందాకనే చెప్పాడా దేవుడు ఏమన్నాడు వింత కార్యాలు చేస్తాడంట ఆశ్చర్యపడే కార్యాలు అంటే దాని అర్థం ఏంటి నేను చిన్నపిల్లడప్పుడు బత్తాకాయ చెట్టు వేసిన జామ చెట్టు వేసిన కాయలు ఎన్ని సంవత్సరాలకు వస్తాయి నాలుగైదు సంవత్సరాలు కాయలు వస్తాయి ఇప్పుడు జామ చెట్టు వేస్తే కాయలు ఎన్ని సంవత్సరాలకు వస్తాయి ఆరు నెలలకు కాయలు వస్తున్నాయి హైబ్రిడ్ హైబ్రిడ్ వచ్చింది అలాగే ఇప్పుడే ఇంత డెవలప్ అయితే జనరేషను అప్పుడు ఎలా ఉంటుందో తెలుసా విత్తనాలు విత్తుకుంటా పోతా ఉంటే వెంటనే పంట కోసుకుంటూ వస్తూ ఉంటారంట అంటే అర్థం ఏంటంటే చాలా తక్కువ సమయంలోనే పంట పండిద్ది అంటే ఉదాహరణకి ఒక వారం రోజుల్లోనే పంట పండిద్దన్న ఆశ్చర్యపడాల్సిన అవసరం లేదు అంటే త్వరగా పంట పండిద్ది బాగా పండిద్ది పంట ఇంకెవరికి దరిద్రత ఉండదు అందరూ పంటలు పండుతూ ఉంటాయి ఇంకెవరికి ఉండే దరిద్రత ఆ తర్వాత మాట విత్తనము చల్లువారి వెంటనే ద్రాక్ష పండ్లు త్రొక్కువారు వత్తురు పర్వతముల నుండి మధురమైన ద్రాక్ష రసము శ్రవించును పర్వతాల మీద ఉన్నటువంటి ద్రాక్ష చెట్లు బాగా పండి ఎవరు కోయలేక ఎందుకు అందరి దగ్గర సమృద్ధి ఉంది ఇంకెవరు కోసుకుంటారు ఆ కొండల మీద పర్వతాల మీద ఆ రసం పర్వతాల మీద కొండ మీద నుంచి కింద కారతా ఉండిద్దంట దేవునికి స్తోత్రం ఆమె తొమ్మిది పదమూడు కొండలన్నీ రసధార లగును అబ్బా ఇదే యహోవా యహోవాకు తర్వాత యాభై ఐదవ 
అధ్యాయం పదమూడు వచ్చిన విషయ గ్రంథం పొలములో చెట్లని అదుగో పొలములో చెట్లని చప్పట్లు కొట్టును చప్పట్లు కొట్టును ముండ్ల చెట్లకు బదులుగా ముండ్ల చెట్లకు బదులుగా దేవదారు వృక్షములు మొలుచును దేవదారు వృక్షములు మొలుచును దురద గొండి చెట్లకు బదులుగా దురద గొండి చెట్లకు బదులుగా గొంజి వృక్షములు ఎదుగును గొంజి వృక్షములు ఎదుగును అది యహోవాకు ఖ్యాతి అగును ఆయనకు ఖ్యాతి అగును ఆయనకు ఆయనకు కొట్టివేయబడని నిత్యమైన జ్ఞాపకము సూచనగా ఉండును దేవునికి స్తోత్రం హలలోయా తలల పైకి నా వైపు చూస్తున్న మాటలు గమనించండి వెయ్యేళ్ల పరిపాలనలో ఆయన ఏ చెట్లకు బదులు ఏమిస్తాడంట ముండ్ల చెట్లకు బదులు ముండ్ల చెట్లు ఇప్పుడు ఉన్నాయి శాపం వలన భూమి మీద ముళ్ళ చెట్లు ఉన్నాయా వెయ్యి ఏళ్ళ పరిపాలన నీకు ఎక్కడ ముళ్ళ చెట్టు కనపడదు దేవునికి స్తోత్రం చెప్పలు గట్టిగా హలలోయా ముళ్ళు గుచ్చుకుంటాయి అని భయం ఏమిండదు అయ్యే చెట్లు ఇస్తాడంట దేవుడు దాని బదులు దేవదారు వృక్షం మన ఏరియాలో దేవదారు వృక్షాలు ఉన్నాయా లేవు ఇక్కడ దేవదారు వృక్షాలు మన ఏరియాలో బ్రతకో అవి బాగా చల్లగా ఉన్నటువంటి హిమాలయ పర్వతాల్లోనే ఈ దేవదారు వృక్షాలు బ్రతుకుతాయి కానీ అప్పుడు భూమి అంతటా మన ఏరియాల్లో కూడా దేవదారు వృక్షాలు బ్రతుకుతాయి మళ్ళీ చెట్లు ఉండవు దేవునికి స్తోత్రం ఈ దేవదారు వృక్షాలు సువాసన వెద చల్లుతాయి ఈ దేవదారు వృక్షాలు చాలా ఎత్తు పెరుగుతాయి ఈ దేవదారు వృక్షాలు ఎంతకాలం బ్రతుకుతాయో తెలుసా పది వందల సంవత్సరాల నుండి పదిహేను వందల సంవత్సరాలు బ్రతుకుతాయి చాలా ఎత్తు పెరిగిద్ది విశాలంగా ఉండేది చెట్టు సువాసన వెద చల్లుతూ ఉంటుంది దాని కలపతో తలుపులు తయారు చేసుకోవచ్చు మంచాలు తయారు చేసుకోవచ్చు ఆ రోజులు ఓడలు తయారు చేసేవాళ్ళంట చాలా గట్టి కలప అది అయితే ఈ దేవదారు వృక్షములు ఏ సైకి సాదృశ్యంగా ఉన్నది ఈ దేవదారు వృక్షములు ప్రపంచములోనూ ఒక మంచి ఖ్యాతి కలిగినవి వాటికి మంచి పేరున్నది సామాన్యంగా పుచ్చవు ఇవి ఇప్పుడు టేకుందా సామాన్యంగా పుచ్చదు దేవదారు వృక్షములు కూడా సామాన్యంగా పుచ్చవు యేసు ప్రభుకు సాదృశ్యం ఉన్నది దేవదారు వృక్షము సులోమాన మందిరం కట్టినప్పుడు ఆ తలుపులకు చేసింది టేగు చెక్క కాదు దేవదారు చెట్టు నుంచి తీసిన చెక్కతో తలుపు తయారు చేయించాడు ప్రపంచంలో దేవదారు చెట్టుకి మంచి ఖ్యాతి ఉన్నది ఘనత ఉన్నది ముళ్ళ చెట్లుని తీసేసి దేవదారు చెట్లు ఇస్తానంటున్నాడు దేవుడు ఆత్మీయ అర్థం ఏంటంటే ముళ్ళు అంటే శ్రమలు శ్రమలన్నిటి నుంచి విడిపించి దేవుడు మంచి పేరు మంచి ఖ్యాతిని నీకు అనుగ్రహించబోతున్నాడు ఆయన మనకి ఖ్యాతి తెచ్చుకోబోతున్నాడు బహుగా ప్రసిద్ధి చేయుట నా పాత్యత ఎడబాయని నీ కృపచ్చాను నా బ్రతుకుడబాయని నీ కృపచ్చాను నా బ్రతుకుడేశయ్య సంపూర్ణమైన సౌందర్యముగల శ్రీయారులో మహారాజుగా మహిమతో ప్రకాశించు నాకు ధైర్యమును నిరీక్షణను ప్రసాదించు చూపడతాయి నాకు ధైర్యమును నిరీక్షణను ప్రసాదించు చూపి సంపూర్ణమైన సౌందర్యముల ఆమె ఖ్యాతిని ప్రతిష్టను ఘనతను వైభవాన్ని దేవుడు అనుగ్రహించబోతున్నాడు ఎప్పుడు ఈరోజు ఏసై వస్తే ఎప్పుడు రేపే ప్రారంభం మరి సిద్ధంగా ఉన్నావా ఆ తర్వాత ఇంకొక మాట కూడా ఉన్నది 
దురద గుండి చెట్లకు బదులు గుంజీ వృక్షములు ఎదుగు గుంజీ వృక్షములను ఇస్తాడంట తలలో పగెత్తిన వైపు చూస్తున్న మాటలు గమనించండి దురద గుండి చెట్టు తెలుసా అంటే జలాకు పల్లెటూరులో ఉన్న వాళ్ళకి తెలుసు నేను పల్లెటూరులో పుట్టి పెరిగిన వాడిని నాకు జలాకు అంటే బాగా తెలుసు జలాకు ఇంత కాయలు కూడా ఉంటాయి ఆ కాయలు తీసుకొచ్చి కాముగా ఆ మండ తీసుకొచ్చి చిన్నగా ఎన్న పెట్టుకొని వాడు అట్లా ఉంటే ఆ చేయి తీసుకొని చేయిటీరా జాతకం చెప్తే ఇటీ అని చేయి తీసుకొని ఆ చేతికి ఏడ పూసి పరిగెత్తేవాళ్ళం చిన్నప్పుడు వాడు గీక్కోలేక అల్లాడిపోయేవాడు తిట్టుకుంటా వెంట పడేవాడు దొరికేవాళ్ళం కాదు అదే కదా సరదా ఓ భయంకరుని జల జలాక అంటారు దాన్ని దురద గుండాక అంటారు భయంకరం దురద అలాంటి వాటిని తీసేసి దేవుడు ఏమిస్తాడంట గొంజి చెట్లను ఇస్తాడంట ఈ గొంజి చెట్లు దేనికి సాదృశ్యంగా ఉన్నాయి అంటే జాగ్రత్తగా వినండి ఇజ్రాయిలు ఐగుప్తుని విడిచిపెట్టి కణానికి రావటానికి ప్రయాణం ఎన్ని సంవత్సరాలు నలభై సంవత్సరాల ప్రయాణం నలభై సంవత్సరాల ప్రయాణంలో దేవుడు వారికి ఏమి తక్కువ కాకుండా పోషించాడు కదా అది మర్చిపోకుండా వాళ్ళు కణాన్ని దేశానికి వెళ్ళిన తర్వాత నలభై సంవత్సరాలు దేవుడు ఏమి తక్కువ కాకుండా పోషించాడని నలభై దినాలు వాళ్ళు గుడారాలు వేసుకొని గుడారాల పండగ చేసేవాళ్ళు అంటే ఇట్లా ఎడారిగా ఉన్న ప్రదేశానికి వెళ్ళి వాళ్ళు గుడారాలు వేసుకుంటారు అంటే పాక పాక వేసుకొని ఆ పాకని ఐదు రకాల ఆకులతో కప్పుతారు ఒక ఆకు ఒలివ చెట్లు కొమ్మలు రెండోది అడివ ఒలివ చెట్లు కొమ్మలు మూడోది ఈత చెట్టు కొమ్మలు నాలుగోది గుంజి చెట్టు ఆకులు కొమ్మలు ఐదోది గుబురుగా ఉన్నటువంటి ఈ ఆకులు కొమ్మలు తీసుకొచ్చి ఎడారిగా ఉన్న ప్రదేశానికి వెళ్ళి పాకలు వేసుకొని ఈ ఐదు రకాల ఆకులతో ఆ పాకలను కప్పి ఎంత డబ్బు ఉన్నవాడైనా ఎంత కొట్టిస్తుడైనా ఇళ్ళు ఉద్యోగులన్నీ మానేసి అందరు వెళ్ళి ఇజ్రాయెల్లు నలభై రోజులు ఆ గుడారాలలో ఉండి అందరూ కలిసి అక్కడ పండగ చేసుకుంటారు దేవునికి స్తోత్ర అయితే గుంజి చెట్లు ఆకులను వాడతారు గుడారాలు కప్పటానికి చదవండి ఆ మాటలు మీరు చూపిస్తా నెహేమియా గ్రంథము ఎనిమిదో అధ్యాయ పదిహేను వచ్చలో ఉంటాయి అవి చూడండి మరియు మరియు వారు తమ పట్టణము లన్నింటిలోను ఎరుషులేములోను ప్రకటన చేసి తెలియజేయవలసినది ఏమనగా మీరు పర్వతమునకు పోయి ఒలివా చెట్ల కొమ్మలను అదుగో ఒలివా చెట్ల కొమ్మలను అడవి ఒలివా చెట్ల కొమ్మలను రెండు గుంజి చెట్ల కొమ్మలు గుంజి చెట్ల కొమ్మలను ఈత చెట్ల కొమ్మలను నాలుగో ఈత చెట్ల కొమ్మలను గుబురు గల గుబురు గల వేరు వేరు చెట్ల కొమ్మలను వేరు వేరు చెట్ల కొమ్మలను తీసుకొచ్చి వ్రాయబడినట్లుగా పర్ణశాలలు కట్టవలను అదుగో పర్ణశాలలు కట్టవలను ఆ ప్రకారమే జనులు పోయి కొమ్మలను తెచ్చి జనులందరూ తమ తమ ఇండ్ల మీద తమ లోగిళ్లలోను దేవ మందిరపు ఆవరణంలోను నీటి గుమ్మపు వీధులలోను గుమ్మపు వీధిలోను పర్ణశాలలు కట్టుకొని పర్ణశాలలు కట్టుకొని పండగ చేస్తారు దాని గుడారాల పండగ అంటారు దేవునికి స్తోత్రం దురద చెట్లకు బదులు గొంజి చెట్లు ఇస్తాడంట అంటే జల పుట్టేటువంటి దురద గొండి చెట్లు ఉండవు వేయాల పరిపాలనలో గొంజి చెట్లు ఉంటాయి దాని ఆత్మీ అర్థం ఏంటంటే ఈ దురద లాంటి ఇబ్బంది పెట్టే పరిస్థితులు అలాంటి రోగాలు నీకు ఉండవు మరి ఏముంటుంది దురద గొండి చెట్టు అనే రాగము నీకు ఉండదు ఉదాహరణకి బాగా జలు వచ్చింది అనుకో ఒళ్ళంతా దేం చేస్తారు హాస్పిటల్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఒక ఇంజిన్ చేయించుకొని ట్యాబ్లెట్ మింగుతారు ఏదన్నా ముందు తీసుకొచ్చుకొని ఒళ్ళంతా పూసుకుంటా ఉంటారు ఏమొచ్చింది మందులు వాడుతున్నావు అంటే రాగం వచ్చింది ఏ రాగం అది ఒళ్ళంతా దురద ఒళ్ళంతా జల ఇది రాగమా కదా రాగం కనుక దురద గొండి చెట్లు తీసేస్తానంటే రాగాలు లేకుండా చేస్తాడు మరి గొంజి చెట్లు ఇస్తాడంట గొంజి చెట్టు దేనికి సాదృశ్యం అంటే పండుగకు సాదృశ్యం రాగాల నుంచి దేవుడిని విడిపించి నీ జీవితంలో పండుగ లాంటి సంతోషం సమాధానం నిమ్మబోతున్నాడు వెయ్యి ఏళ్ళ సంవత్సరాల్లో రాగాలు ఉండవు ఇప్పుడు బట్టలు కట్టే సపట్లో కరోనా వైరస్ ఉండదు క్యాన్సర్ ఉండదు బీపీ ఉండదు షుగర్ ఉండదు థైరాయిడ్ ఉండదు జ్వరం ఉండదు టైఫాయిడ్ ఉండదు ఇక ఏ పార్టీ ఉండదు ఆ పార్టీ ఉండదు ఈ పార్టీ అన్న ప్రార్థన చేయన్నా అంది ఏంటమ్మ చెప్పన్నా టై పార్టీ అన్నా అంది కాంగ్రెస్ పార్టీ ఉంది తెలుగుదేశం పార్టీ ఉంది కానీ ఈ పార్టీ ఎక్కడదమ్మా అన్న ఏమన్నా అది టై పార్టీ అంట కదన్నా టైఫాయిడ్ అంట రాక టై పార్టీ అంటుంది ఇక ఏ పార్టీ ఉండదు ఆ రోజుల్లో మనమే అధికారులము రాజకీయ నాయకుల చుట్టూ నువ్వు తిరగాల్సిన అవసరం లేదు 
వాళ్ళ మీద మనం అధికారులం అప్పుడు వెయ్యి సంవత్సరాలు దేవునికి స్తోత్ర హలోయా పార్టీలు గిట్టిలే ఉండ ఒకటే పార్టీ పరలోక పార్టీ మన నాయకుడు ఎవరు ఏసయ్య ఆయన కుమారులము మనమే ఏర్పడి చేసేది పండుగే పండుగ అంటే పండుగ రోజు కొత్త పట్టలు వేసుకొని పాయసం చేసుకొని పిండి వంటలు చేసుకొని ఎంత సంతోషంగా ఉంటారు పండుగ అంటే నాకు మహా పండుగ చిన్నప్పుడు మా నాన్న ముస్లిమ్స్ ఆయన బట్టలు కొడతాడు ఒక ఆయన బాత్యా అని ఆయన దగ్గర ఇచ్చేవాడు బట్టలు పిల్లలు నాకంటే ముందు ఎవరైనా కొత్త బట్టలు వేసుకుని తట్టుకోలేను అసలు నేను నేను ఉదయాన్నే వెళ్ళేవాడిని బాత్యా మామా సొక్క అయిందా అనేవాడిని ఒరే అల్లుడా కుట్టానరా ఐరన్ చేయటాన్ని పంపించారనేవాడు నేను అనేవాడిని ఎక్కడ ఐరన్ పంపించావు చెప్పు నేను తెచ్చుకుంటాను అనేవాడిని నీకు తెలియదు లేరు నాకు తెలియదా అసలు మన ఊరు మొత్తం మీద నాకు తెలియని వాడు ఎవడు ఉన్నాడు ఇస్త్రీ చేసేవాడు చెప్పు తెచ్చుకుంటాను అనేవాడిని అంటే ఆయన అనేవాడు నీకు తెలియదు తెలియదు అంటే ఏమైంది ఎక్కడ చెప్పు చిన్నగా వేసుకో చిన్నగా వేసుకుందాం అంటే ఏమైంది చాలా మంది కొత్త బట్టలు వేసుకుని తిరుగుతున్నారు ఇంకెప్పుడు వేసుకోవాలి పండుగ అయిపోయినా వేసుకోవాలి ఆ బట్టలు ఇవి గొడవ పెట్టుకున్నాడు ఆయనతో నా దెబ్బ తట్టుకోలేక ఇస్త్రీ పంపించింది ఎక్కడ చెప్పి ఇస్త్రీ అంటే ఆయన స్టూల్ మీద కూర్చొని బట్టలు కొడుతున్నవాడు ఒక్కసారి స్టూల్ మీద నుంచి జరిగి ఆయన కింద నుంచి తీసాడు సొక్క అంటే ఇస్త్రీ మడతలు వేసి స్టూల్ మీద పెట్టి ఆ సొక్క మీద ఆయన కూర్చొని బట్టలు కొడుతున్నాడు అది ఇస్త్రీ అంట ఉత్తుకోవటం లేదు కొత్త బట్టలు ఉత్తుకోవాలి కదా చేసుక రావటం స్నానం కూడా చేసే పని లేదు గబక్క సొక్క వేసుకోవటం ఇక మమ్మ గొడవ పెట్టుకుంది ఎవరే ఎవరి మురికడ ఎంత మురికడ ఇటు చూడు స్నానం కూడా చేయకుండా కొత్త బట్టలు వేసుకుంటున్నావు ఎరా ఇడు ఇడు అని కర్ర తీసుకునేది పండగ అంటే మహా ఆనందం ఆ రోజు ఇక అన్నం బట్టదు సొక్క నిక్కరు ప్యాంటులు కాదులా నిక్కర లేకప్పుడు అది చూడాలని ఊరు మొత్తం తిరిగి వచ్చేవాడిని పోయి నేను ఇంకా మా నాన్న ఏంటి పిల్లోడు నలుపు అని చెప్పి తెల్లని వస్త్రాలు కొట్టించేవాడు నాకు సాయంత్రానికి అది నల్లగా అయిపోయేది రోజు తగాదే మమ్మ బట్టలు ఒతకలేక నువ్వు మామ పనికి మాలనోడివి వాడు మురికోడు పొద్దున్న లేచుకొని మట్లు ఆడుకుంటాడు వాడు కానీ తెల్లని సొక్కలు కొట్టిస్తున్నావు ఉతకలేక నేను అలాడిపోతున్నాను మీరు ఉత్తుకోండి నా వల్ల కాదు అనేది నోరు మూసుకో పిల్లోడికి తులిపి అంది మేము తెల్ల సొక్క అని నేను తాను తులిపే కొట్టించేవాడు సాయంత్రానికి అది నల్ల సొక్క అయిపోయేది మనం చక్కగా ఆడుకునేవాళ్ళం ఆడుకునేటప్పుడు ఎట్లా ఆడుకుంటా ఉంటామా వచ్చింది అనుకో తీసుకోవటం కష్టం అని చెప్పి ఒక్కసారి అట్లా పెట్టి అని ఒక్కసారి అట్లా నేసేవాడిని మధ్య మధ్యలో ఆడుకునేటప్పుడు ఈ కాలర్ ఉందే కాలర్ అట్లా నోటికేసుకునేవాడిని అట్ట కాలర్ నవ్వులతోనే గోలీలు ఆట ఆడటం పెగ్గులు ఆట ఆడటం చేస్తూ ఉండేవాళ్ళం దేవుడు దేవాల ఆ సొక్క తొందరలోనే చినిగిపోయేది మామూలుగా ఉండేది కాదు కానీ కొత్త సొక్క వేసుకున్నప్పుడు ఆ ఒక్క రోజే నాకు పండుగ మరుసటి రోజు ఇక పాత సొక్కే కొత్త బట్టలు వేసుకున్నప్పుడు సహజంగా అందరికీ మహా ఆనందం ఉంటుంది పండగ అంటే ఆ రోజు అంత పండగగానే ఉంటుంది అలాగే వెయ్యి సంవత్సరాల పరిపాలనలో ఒకరోజు కాదు పండగ రోగాలే ఉండవు కాబట్టి వెయ్యి సంవత్సరాల పండగే దేవునికి స్తోత్ర ఏళ్ళ పరిపాలనలో మన వైభవము మన ఘనత మన ఆశీర్వాదం ఎలా ఉంటుందో దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు వాళ్ళు ఎంత కోటిస్తురులైన ఇప్పుడు భూలోకములో మేము అగ్రకులము లేదా బాగా డబ్బు ఉన్న వాళ్ళము ఐశ్వర్యం ఉన్న వాళ్ళము పేరు ప్రతిష్ఠ ఉన్న వాళ్ళము బలం ఉన్న వాళ్ళం బలగం ఉన్న వాళ్ళము చెప్పుకుంటున్నారే వాళ్ళు యేసు ప్రభు దేవుడని నమ్మకపోతే జరిగేది ఏంటి తెలుసా వాళ్ళ పైన మనం అధికారులుగా ఉంటాము దేనికి సూత్రం ఎంతకాలము ఐదు సంవత్సరాల పది వందల సంవత్సరాలు పది వందల సంవత్సరం బ్రతికే ఉంటామా అసలు ఇక మరణం ఉండదు మహిమా శరీరంలో ఉంటాము ఆ తర్వాత పరలోక రాజ్యానికి వెళ్ళిపోతాము కోట్ల సంవత్సరం పరలోక రాజ్యంలో సంతోషం ఇక మరణం ఉండదు కనుక ఒకరిని ఒకరు బలపరుచుకుంటూ ఒకరిని ఒకరు ఆదరించుకుంటూ ఒకరిని ఒకరు మాటల చేత ఓరడేస్తూ తృప్తిపరుస్తూ ఇలా బలపరచబడుతూ ఉండాలి సంతోషంగా ఉండాలి ఈ సమస్యలు కన్నీళ్లు నిందలు రోగాలు ఎలకాలం ఉండవు మీకు పుస్తకం నాలుగో దేము రెండో వచ్చిన నాలుగో వచ్చిన సియోనులో నుండి ధర్మశాస్త్రమును ఇరుషులేములో నుండి ఇహోవా వాక్కును బయలువెళ్ళును యాకోబు దేవుని మందిరమునకు 
యాకోబు దేవుని మందిరమునకు యహోవా పర్వతమునకు మనము వెలుదుము రండి ఆయన తన మార్గముల విషయమై మనకి బోధించుచు మనము ఆయన త్రోవలలో నడుచుకొందుము అని చెప్పుకొందురు ఆయన మధ్యవర్తి అయి అనేక జనములకు న్యాయము తీర్చును దూరమును నివసించు బలము గల అన్య జనులకు తీర్పు తీర్చుచు వారు తమ ఖడ్గములను అదుగో తమ ఖడ్గములను నాగటి నక్కులు గాను నాగటి నక్కులు గాను తమ ఈటలను తమ ఈటలను మచ్చు కత్తులు గాను మచ్చు కత్తులు గాను ఇంట్లో వాడుకున్న కత్తులు గాను సాగొట్టుకొందురు సాగొట్టుకొందురు ఎందుకంటే జనము మీదికి జనము మీదకి జనము జనము ఖడ్గము ఎత్తక ఉండు ఖడ్గము ఎత్తక ఉందురు యుద్ధము చేయు నేర్చుకొనక యుద్ధము చేయుట నేర్చుకొనుట జనులు ఇక మానివేతురు జనులు ఇక మానివేతురు ఎవరి భయం లేకుండా ఎవరి భయం లేకుండా ప్రతి వాడును ప్రతి వాడును తన ద్రాక్ష చెట్టు కిందను తన అంజూరపు చెట్టు కిందను కూర్చుండును సైన్యములకు అధిపతి యహోవా మాట ఇచ్చి ఉన్నాడు సకల జనములు తమ తమ దేవతల నామమును స్మరించుచు దేవునికి మూడు విషయాలు చెప్పాను నాలుగు విషయం చెప్తున్నాను నాలుగోదిగా వెయ్యేళ్ల పరిపాలన మనకిచ్చే దీవిని ఏంటంటే ఈర్ష ద్వేషము పగ ప్రతీకారము తగాదులు కొట్టుకోవటం చిట్టుకోవటం పొడుచుకోవటం నరుక్కోవటం అసలు యుద్ధాలే ఉండవు అదే వెయ్యేళ్ల దేవుని పరిపాలన భూమి మీద స్వయంగా ఎరుసులేములు సింహాసనం మీద కూర్చుంటాడు దేవుడు ఇప్పుడు ఉదాహరణకి మీలో ఒకరిని ప్రశాంతక్క నువ్వు ఆస్ట్రేలియాకి వెళ్ళి ఆస్ట్రేలియా పరిపాలన చేయాలంటే ఆస్ట్రేలియాకి వెళ్ళిపోవాలి ఉదయాన్నే ఆస్ట్రేలియా దేశాన్ని సాయంత్రం దాకా పరిపాలన చేసి సాయంత్రానికి వెంటనే అక్కడి నుంచి బయలుదేరి ఇరుషులేం వచ్చేస్తుంది ఎట్లా విమానాలు అవసరం లేదు మహిమా శరీరానికి అలా రెప్ప కొట్టే సమయంలో ఎంత టైం పడుతుంది అంత టైంలోనే ఆస్ట్రేలియా దేశం నుండి లేదా శ్రీలంక నుండి ఇరుషులకి వెళ్ళొచ్చు విత్న్ సెకండ్స్లో విమానాలు అవసరం లేదు చంద్రమండల మీదకి వెళ్ళి రావాలి వెళ్ళి రావచ్చు సూర్యుడి దగ్గరికి వెళ్ళి సూర్యుడి మీదకి వెళ్ళి రావడం వెళ్ళి రావచ్చు సముద్రం అడుగు భాగానికి వెళ్ళి రావచ్చు మహిమా శరీరం మహిమా శరీరానికి మరణం ఉండదు ఇప్పుడు రెప్పపాటు కాలంలో ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఎరుసులు వెళ్ళాలంటే సెకండ్స్లో ఇక్కడ మాయమై వెంటనే ఎరుసులు మళ్ళీ ఉండొచ్చు నిన్ను శ్రీలంక పంపించాడా ఆస్ట్రేలియా పంపించాడా లేదా నువ్వు అమెరికా వెళ్ళి పరిపాలన చేయాలన్నాడా అమెరికా మొత్తము పరిపాలన ఉదయం వెళ్ళి సాయంత్రం దాకా పరిపాలన చూసుకుంటావు సాయంత్రానికి వెంటనే ఎరుసులు వచ్చేస్తావు తెల్ల తెల్లవారు చూడగా అక్కడ స్తోత్ర ప్రార్థన చేసుకొని ఎవరికి వాళ్ళు ఉదయాన్నే మళ్ళీ ఎవరి దేశానికి వాళ్ళు వెళ్ళిపోతారు ఇలా పరిపాలన ఉంటుంది తగాదలో గొడవలు కొట్టుకోవటం తిట్టుకోవటం యుద్ధాలు ఉండవు ఇక కత్తులు ఎందుకు ఏటలు ఎందుకు వాటిని ఏం చేస్తారంట పొలం దున్నుకోవడానికి నాగళ్ళు తయారు చేస్తారంట చూడండి దేవుడు మనల్ని ఎలా దీవించబోతున్నాడు ఈ భూమి మీద ఎంత ప్రణాళిక మన పట్ల కలిగి ఉన్నాడు మన పట్ల ఆయన ఎంత ఆలోచన కలిగి ఉన్నాడు చూడండి ఇవన్నీ తెలియక ఈ కష్టాలు ఎలా కాలం ఉంటాయేమో ఈ బాధలు ఎలా కలం ఉంటాయి అనుకుంటున్నాయి ఈ భూమి మీద ఇదే భూమి మీద వెయ్యి సంవత్సరాలు మనం పరిపాలన చేయబోతున్నాం గొప్ప ఆనందము అయితే ఇంకొక విషయం తెలుసా పోలీస్ స్టేషన్లు ఉండవు తగాదులు ఉండప్పుడు పోలీస్ స్టేషన్ ఎందుకు ఇంకా కోర్టులు ఉండవు జైళ్ళు ఉండవు దేవుడి దయ వల్ల అసలు పొల్యూషనే ఉండదు ఎందుకు తెలుసా పరలోక రాజ్యానికి వెళ్ళి భూమి మీదకి వచ్చినటువంటి కోట్ల మంది బైకులు కారులు రైళ్ళు విమానాలు వాడరు మహిమా శరీరంలో ఉన్నాం కదా ఇప్పుడు ఇప్పుడు అమెరికా వెళ్ళాలంటే వెళ్ళిపోతాం కన్ను మూసి కన్ను తెలిసి అమెరికా వెళ్ళిపోతాం ఎరుసిన వెళ్ళాలంటే వెళ్ళిపోతాం ఎక్కడికి వెళ్ళినా వెళ్ళిపోతాం బైకులు విమానాలు కారులు వాడరు మహిమా శరీరంలో ఉన్నవాళ్ళు మహిమా శరీరం లేని వాళ్ళే వాడతారు అంటే ఇన్సుమెన్స్గా ఈ వాహనాలు వాడకం తగ్గిద్ది కాబట్టి పొల్యూషన్ కూడా తగ్గిద్ది ప్రజలాడు హల్లలుయా తీర్పు ఒకటే న్యాయ తీర్పు దేవుడు చేస్తూ ఉంటాడు ఏసయ్య ఇర్షులేములు కూర్చోని ఈ మాట చదువు దానికి సంబంధించిన మాటే జగరే పుస్తకం తొమ్మిది అది పది వచ్చింది ఎఫ్రాయిములో రథములు ఉండకుండా అదిగో ఎఫ్రాయిములో రథములు ఉండకుండా నేను చేసేదను రథాలు ఎందుకు యుద్ధానికి వెళ్ళేటప్పుడు రథాన్ని తీసుకుని పోయేది రాజు రథాలు ఎందుకు రథాలు ఉండవు ఎరుషులేములో గుర్రములు లేకుండా చేసేదను అదుగో గుర్రాలు అవసరం లేదు యుద్ధానికి వెళ్ళడానికి యుద్ధాలు లేనప్పుడు గుర్రాలు ఎందుకు ఇంకా యుద్ధపు విల్లు లేకుండా పోవును యుద్ధము చేయడానికి విల్లు అవసరం లేదు బాణాలు అవసరం లేదు తుఫాకీలు అవసరం లేదు అర్థం ఏంటి అప్పుడు బాణాలు ఏంటి కదా సూటి సూటిగా చూసి ఇప్పుడేంటి బాణం కాదు ఇప్పుడేంటి తుఫాకీతో గురిపెట్టి కాల్చటం అప్పుడు బాణాలు అంటే ఇప్పుడు తుఫాకులు తుఫాకులు అవసరం లేదు యుద్ధాలు లేవు కదా తుఫాకులు ఎందుకు ఇంకా అది బాణం అంటే తుఫాకీ ఇప్పుడు భాషలో 
ఆ తర్వాత కీర్తన గ్రంథం నలభై రోజు తొమ్మిది వచ్చిన ఆయన బూది గ్రంథముల వరకు యుద్ధములు మాన్పువాడు బూది గ్రంథముల వరకు యుద్ధములు మాన్పువాడు అంటే భూలోకములు యుద్ధాలు ఉండవు తగాదలు ఉండవు గొడవలు ఉండవు ఒకటే పరిపాలన విల్లు విరుచువాడును బల్లెమును తెగ నరుకు వాడును ఆయనే యుద్ధ రథములను అగ్నిలో కాల్చి వేయువాడు ఆయనే ఊరకుండుడి నేనే దేవుడని తెలుసుకొనుడి అన్యజనులలో నేను మహోన్నతుడు అగుదును దేవునికి స్తోత్ర చెప్పాలందరూ గట్టిగా హల్లలుయా కనుక వెయ్యేండ్ల పరిపాలన మన ముందు ఉన్నది అది చేసేది అధికారులుగా మనమే పరిపాలన చేసే వాళ్ళందరూ ఏ శరీరంలో ఉంటారు మహిమా శరీరంలో పరిపాలించబడే వాళ్ళు మామూలు శరీరంలో ఉంటారు మహిమా శరీరంతో మనం ఎన్ని సంవత్సరాలు పరిపాలన చేస్తాము పది వందల సంవత్సరాలు మరణం ఉండదు అయితే ఇంచుమించుగా ఆ వెయ్యేళ్ల పరిపాలనలో చాలామంది చిన్న పిల్లడు ఒకడు చచ్చిపోయాడు అంటే వాడు వయసు ఎంత తెలుసా వంద సంవత్సరాలు వయసు వస్తే చిన్నపిల్లోడు అని అర్థం రెండు వందల సంవత్సరాలు వయసు వచ్చిందంటే వాడికి పెళ్లి వయసు వెయ్యేళ్ల పరిపాలనలో పెళ్లి చేసుకోవటం పిల్లలు కనటం ఇలాంటివి ఉంటాయి ఎవరికి మామూలు శరీరం ఉన్న వాళ్ళకి మహిమా శరీరం ఉన్న మనకు కాదు మనకి పెళ్ళిళ్ళు గిల్లిలు ఇంకేం ఉండవు వంద సంవత్సరాలు ఉన్నాయంటే వాడు చిన్నపిల్లోడు రెండు వందల సంవత్సరాలు వచ్చినాయంటే వాడికి పెళ్లి వయసు చిన్నపిల్లోడు చచ్చిపోయాడు అంటే ఎంత వయసు వంద సంవత్సరాలు వంద సంవత్సరాల లోపు పిల్లలు చచ్చిపోడు ఇలా ఎనిమిది వందల సంవత్సరాలు తొమ్మిది వందల సంవత్సరాలు పది వందల సంవత్సరాలు బ్రతుకుతారు మనుషులు అయితే ఈ వెయ్యి సంవత్సరాల పరిపాలన ఎలా ఉంటుందంటే ఒకటి సృష్టి మొత్తము బానిసత్వం నుంచి విడిపిస్తాడు ఒకటి రెండోది భూమి శాపం నుంచి విడిపించబడుతుంది భూమి ఆశీర్వదించబడుతుంది భూమి శాపం ఉండదు ఆ మూడో చెప్పాను పంటలు బాగా పండుతాయి నాలుగోదిగా చెప్పాను ఏంటది తగాదలు గొడవలు కొట్లాటలు యుద్ధాలు ఇంకేముండవు భార్యాభర్తలు కొట్టుకోవడం తిట్టుకోవడం అన్నదమ్ములు పడుచుకోవడం నరుకోవడం అసలు ఏముండవు చాలా సమాధానంగా ఉంటారు చాలా ప్రేమగా ఉంటారు చాలా నెమ్మదిగా ఉంటారు చాలా ప్రశాంతంగా ఉంటుంది వెయ్యి సంవత్సరాలు మహాగనుడా మహోన్నతుడా నిత్య నివాసి నీకు స్తోత్రం నువ్వెంతైన నమ్మదగిన దేవుడవు తండ్రి ఇవదే కాల సమయంలో ఆత్మస్వరూపిగా మా మధ్యకు దిగి వచ్చి నిరాసుడుగా నన్ను మరుగుపరచి మీ బిడలతో తేటగా సూటిగా మీరు మాట్లాడినందుకు స్తోత్రం ప్రతి బిడని ఆదరించారు ఓదార్చారు బలపరిచారు తృప్తిపరిచారు సాధ తీర్చారు అందును బట్టి నీకు స్తోత్రం ప్రభు తండ్రి మా ముందు వెయ్యేళ్ల పరిపాలన ఉన్నదని ఏ భూమి మీద అయితే మేము నిందలు అవమానాలు సహించుకున్నామో శ్రమలను భరించామో ఏ భూమి మీద రోగాన్ని అనుభవించామో ఏ భూమి మీద దరిద్రతను అనుభవించామో ఏ భూమి మీద అయితే కరువును అనుభవించామో ఏ భూమి మీద అయితే సమస్యలు పాలైపోయామో అదే భూమి మీద వెయ్యి సంవత్సరాలు మా చేత పరిపాలన చేయించాలని దేవా ఒక ప్రణాళిక కలిగి ఉన్నందుకు నీకు స్తోత్రమయ్యా ఇదే భూమి మీద వెయ్యి సంవత్సరాలు సిగ్గుతో తల దించుకున్నటువంటి ఈ భూమి మీద తల ఎత్తి మీరు కనపరుస్తున్నందుకు స్తోత్రం వెయ్యి సంవత్సరాలు పది వందల సంవత్సరాలు మా చేత పరిపాలన మీరు చేయించు చేయించబోతున్నారు దేవా నీకు స్తోత్రం అధికారులుగా ఖ్యాతి గలవారుగా ఘనత గలవారుగా ఆశీర్వదించబడిన వారుగా మహిమా శరీరం గలవారుగా మరమలేని వారుగా ఏనుబడి అధికారమా వెయ్యి సంవత్సరాలు మమ్మల్ని అధికారులు ఇదే భూమి మీద తల ఎత్తి మీరు ఖ్యాతిని ప్రఖ్యాతిని మంచి పేరు ఘనతనిచ్చి మమ్మల్ని వాడుకోబోతున్నారు దేవా నీకు స్తోత్ర వెయ్యేళ్ల పరిపాలనలో ఏసయ్య మీతో కలిసి అపోస్తులమైనటువంటి సేవకులు మన మేము పరిశుద్ధులు అనబడినటువంటి విశ్వాసులు తండ్రి మీతో కలిసి వెయ్యి సంవత్సరం మేము పరిపాలన చేస్తామని ఆ నిరీక్షణ కలిగి ఉండాలని దరిద్రత ఉండవో కరువు ఉండవో కన్నీళ్ళు ఉండవో రోగాలు ఉండవు నిందలు ఉండవు అవమానాలు ఉండవు తగాదాలు ఉండవు కొట్లాట్లు ఉండవు గొప్ప శాంతి సంతోషము సమాధాన నెమ్మది ఆశ్చర్యము ఒక రోజు రెండు రోజులు కాదు పది వందల సంవత్సరాలు అలాంటి గొప్ప దీవెను మా ముందు ఉంచినందుకు స్తోత్రమయ్యా అవి ఏళ్ళ పరిపాలనలో ఒకటి శాపము ఉండదని సాతాను బానుసత్వం క్రిందమే ఉండమని సాతాను మా మీద ఎలుబడి చేయలేడని అధికారిగా ఉండలేడని వాడు అగాధములో తోక్కి పోయబడతాడు అగాధములు బంధించబడతాడని 
వాడు మాపై అధికారి కాదు వారి మానసత్వంలో మేము ఉండమా మేమే అధికారులుగా ఉంటామని సృష్టి మొత్తం బానసత్వం నుంచి విడుదల పొందుతుందని మాట్లాడినందుకు స్తోత్రం రెండోదిగా భూమి శాపం నుంచి విడుదల పొంది భూమి ఆశ్రయించబడుతుందని మీరు మాట్లాడినదే వానికి స్తోత్రం మూడోదిగా పంటలు శుభించబడినటువంటి పంటలు పంట పొలాలు కానీ బాగా సమృద్ధిగా పంటలు పండుతాయని కనుక దరిద్రత కరువు ఉన్నదని నాలుగోదిగా గొడవలు ఉండవు యుద్ధాలు ఉండవు పగాదాలు ఉండవు కక్ష ద్వేషాలు ఉండవు పగా ప్రతీకారములు ఉండవు పోలీస్ స్టేషన్ కేసులు ఉండవు జైళ్ళు ఉండవు మీరే న్యాయాధికారిగా నడిపించబోతున్నారు మీరే న్యాయాధిపతిగా నడిపించబోతున్నారు ప్రభా ఆ తీర్పు తీర్చేటువంటి నడిపించేటువంటి ఆ కృపణ మీరు మాకు ఇచ్చినందుకు స్తోత్రం అయ్యా మేము నడిపిస్తున్నందుకు స్తోత్రము ఈ వెయ్యాల పరిపాలనలో ఒక గొప్ప శాంతి సంతోషం సమాధానము ఈ భూలోకములు ఏ మనుషులు ఇవ్వలేని గొప్ప సమాధానము గొప్ప సంతోషము గొప్ప సమృద్ధి వింత కార్యములు ఆశ్చర్య కార్యము కన్నీ విని ఎరిగినటువంటి గొప్ప విందు గొప్ప ఐశ్వర్యము వెయ్యేళ్ల పరిపాలనలో మాకు ఇవ్వటానికి మమ్మల్ని ఘనతలు పెట్టి వాడుకోవటానికి దేవా మన కొరకు మీరు వెయ్యేళ్ల పరిపాలన సిద్ధపరుస్తున్నందుకు స్తోత్రమయ్యా ఇదే భూమి మీద మమ్మల్ని వాడుకోబోతున్నందుకు స్తోత్రమయ్యా ఇదే భూమి మీద ఘనపరుచబోతున్నందుకు స్తోత్రమయ్యా ఇదే భూమి మీద హెచ్చించబోతున్నందుకు స్తోత్రమయ్యా ఇదే భూమి మీద ఐశ్వర్యవంతులుగా మార్చబోతున్నందుకు స్తోత్రమయ్యా ఏమి ఇచ్చిన రుణము తెలుసుగలమయ్యా అనాలోచితముగా ఒకవేళ ఈ లోకములు ఏర్పడిన దరిద్రతను బట్టి కరువును బట్టి కన్నులను బట్టి నిందను బట్టి రోగాన్ని బట్టి ఒకవేళ దేవా నిన్ను దుఃఖపరిచేదేమో ఆయాస పెట్టి మాట్లాడేదేమో అలాంటి ఆలోచన కలిగి ఉన్నావేమో క్షమించండి అయ్యా మా ముందు ఈ నాలుగు రోజులు మేము ఇలా సహించుకుంటే వెళ్ళి సంవత్సరం ఇదే భూమి మీద మేము అధికారులుగా ఘనతలు ఉంటామని గొప్ప దీవెను అనుభవిస్తామని ఇక మరణం ఉండదని మీరు మాతో మాట్లాడి ఆదరించారు ఓదార్చారు బలపరిచారు తృప్తిపరిచారు సాధ తీర్చారు హెచ్చరించారు నీకు స్తోత్రం ఇతడు వాక్య వృధా కాకూడదు నిన్న ప్రతి గుండెల వాక్యాన్ని స్థిరపరచండి అయ్యా గుండెల్లో వాక్యాన్ని ముద్ర వేసి అంతవరకు భద్రపరచండి ఈ వాక్య అనుసరణ జీవిత బిడ్డలకు అనుగ్రహించండి అయ్యా ఈ బిడ్డలందరూ కూడా వెయ్యాల పరిపాలన మేము ఉండాలి కుటుంబ సమేత అందరూ వెయ్యాల పరిపాలన అధికారులుగా ఉండాలి మహిమా శరీరంతో ఉండాలి దీవిని కరంగా ఉంచండి అయ్యా బిడ్డలు బయలుదేరి వెళుతున్నారు మీ సరైన సముఖాన్ని తోడుగా ఉంచండి కరుణ వరి సవ్వన్ని ముట్టకుండా కాపాడమని అడుగుతున్నానయ్యా బిడ్డలను బహుగా దీవించి దరిద్ర కరువు కన్యల సమస్య నుంచి విడిపించండి ప్రతి అవసర పని మహిమ ఈశ్వరులు తీర్చండి బహుగా దీవించండి అయ్యా దీవించి నీ ఘనమైన నామానికి మాత్రమే మహిం తెచ్చుకోమని యేసు నామములు అడిగి పొంది ఉన్నాము తండ్రి ఆమె తండ్రి అనే దేవుని ప్రేమ కుమారుడు నేసు క్రీస్తు వారి కృప పరిశుద్ధాత్మని అన్యున సహవాసము సన్నిధి సముఖం చేరిన మనకున్న ప్రపంచంలోని సకల కోటి పరిశుద్ధులందరికును మరి ముఖ్యముగా వాక్యాన్ని విని తీర్మానం చేసుకున్న ప్రత్యేక దృష్టి ఉంచి ఆశీర్వించి అంతవరకు దేవుడు నడిపించినగాక హలేలుగా ఆ విలువైన పరిపాలన మనందరూ దేవుడు సిద్ధపరచినగాక హలేలుగా హలే